Sehr geehrte Frau Kollegin, liebe Frau Krieger, sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend und herzlich willkommen vor Ort im Großen Rosenzahl der Universität Jena und über den Livestream. Unsere Gäste hier im Saal haben bestimmt die Hinweisschilder gesehen, auf die ich noch einmal aufmerksam machen möchte. Der Vortrag ist auch per Livestream zu verfolgen. Später wird online auch eine Aufzeichnung bereitgestellt, die Bilder aus dem Saal einfängt, die Diskussion im Anschluss an den Vortrag aber nicht umfassen wird. Meine Damen und Herren, vor etwas mehr als 200 Jahren, im Juli 1820, wurde Francis, ursprünglich Franz Lieber, an der Universität Jena promoviert. Als liberaler Aktivist, der in den napoleonischen Kriegen auf Seiten Preußens kämpfte, gelangte Lieber mit Anfang 20 an die Universität Jena. Die Alma Mater Jenensis, damals Hochburg des studentischen Strebens nach Freiheit und nationaler Einheit, bot ihm, anders als die preußischen, badischen und hessischen Universitäten, eine akademische Heimat sowie Schutz vor der Observation und Verfolgung durch die preußischen Behörden. Auch wenn Lieber sich in Jena nur im Sommersemester 1820 für die Anfertigung einer für sein späteres Lebenswerk wohl bedeutungslosen Dissertation im Fach Mathematik aufhielt, gewährten ihm Universität und Stadt einen Raum zur freien Entfaltung in politisch unruhigen und für ihn gefährlichen Zeiten. Im Anschluss an seine Zeit in Jena kämpfte Lieber in der griechischen Revolution auf Seiten Griechenlands, wurde nach seiner Rückkehr nach Deutschland erneut verfolgt und inhaftiert und floh daher nach England, von wo aus er 1827 in die USA auswanderte. Dort erlangte er unter anderem als Begründer der Enzyklopädie Amerika oder Enzyklopädie Amerikaner, es ist wahrscheinlich Latein, große Bekanntheit und wurde Professor für Geschichte und politische Ökonomie. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg diente Lieber unter anderem als diplomatischer Unterhändler und Schiedsrichter zwischen den USA und Mexiko. Daneben arbeitete er mit Völkerrechtswissenschaftlern wie Blunschli zusammen, dessen Werk das moderne Völkerrecht der zivilisierten Staaten von 1868, das als erster deutschsprachiger Kodifikationsversuch des Völkerrechts gilt, er inspirierte. Ein Thema der Forschung zu seiner Person und seinem Werk ist auch seine Haltung zur Sklaverei und der Umstand, dass er seit 1836 selbst Sklaven hielt. Heute gilt Lieber vor allem als einer der Gründe des modernen humanitären Völkerrechts. Die von ihm im Jahre 1863 erstellten Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field, besser bekannt als Lieber Code, waren das erste schriftlich fixierte Regelwerk mit Vorgaben zu Methoden der Kriegsführung, das für die Streitkräfte der Unionstruppen im amerikanischen Bürgerkrieg galt und später von weiteren militärischen Organisationen übernommen wurde. Der Lieber Code diente darüber hinaus als Grundlage für die Entstehung weiterer Regelwerke des humanitären Völkerrechts, etwa der Hager Konvention, der in Hager Konventionen von 1899 und 1907 und ist auch heute noch ein Referenzwerk. Seiner Zeit voraus erkannte Lieber die Notwendigkeit eines systematischen, institutionalisierten Verhaltenskodex, um die verheerenden Folgen des Krieges zu lindern, die Zivilbevölkerung zu schützen und die angemessene Behandlung von Kriegsgefangenen zu gewährleisten. Als weltläufiger Freigeist, Immigrant, Staatsphilosoph und Diplomat steht Lieber für die Weiterentwicklung der Weltgemeinschaft durch die Förderung eines internationalen Rechtsbewusstseins. Am 2. Oktober 1872 starb Francis Lieber in New York. 150 Jahre später, das verdeutlicht nicht zuletzt der Krieg Russlands gegen die Ukraine, hat das Vermächtnis von Lieber und seinem Werk keineswegs an Bedeutung verloren. Um Francis Lieber zu gedenken und sein Lebenswerk zu würdigen, findet heute anlässlich seines 200. Promotionsjubiläums und 150. Todestag Todestags die erste Francis Lieber Lecture on International Law statt. Sie soll von nun an jährlich in Erinnerung an Lieber, der vor 200 Jahren nur wenige Meter von hier entfernt auf dem Eichplatz öffentlich für seine Ideale eintrat, der universitären und städtischen Öffentlichkeit neueste völkerrechtliche Entwicklungen näher bringen. Die Idee, in Jena wieder an Francis Lieber zu erinnern, ist am Lehrstuhl für Völkerrecht schon vor dem Promotionsjubiläum entstanden, das dann 
in ein Corona-Semester fiel. Nun ist der Auftakt der neuen Reihe auch Ausdruck der Aufbruchstimmung, in der sich die Völkerrechtswissenschaft an der Universität Jena seit der Berufung von Alejandro Rodiles als neuem Professor für internationales Recht befindet. Herr Rodiles ist vom Departamento Académico de Derecho des renommierten ITAM in Mexico City nach Jena gewechselt. Seit September verfügt die rechtswissenschaftliche Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität mit den Professuren von Alejandro Rodiles und Thomas Kleinlein über gleich zwei Professoren, deren Arbeitsschwerpunkt im Völkerrecht angesiedelt ist. Zusammen planen die beiden Völkerrechtswissenschaftler eine Forschungsplattform Global Law and Transformation. Sie wird weitere Kollegen und Kolleginnen einbeziehen und mit den sich global abzeichnenden, neuen, vielschichtigen Bedeutungen des Rechts für soziale, ökologische, ökonomische und technologische Transformationsprozesse widmen. Themen werden zentrale, globale Herausforderungen, wie etwa Klimawandel und Migration, die normativen Auswirkungen internationaler Infrastrukturprojekte, wie der Neuen Seidenstraße, aber auch durch internationale Organisationen geförderte Infrastrukturmaßnahmen, Konflikte über die Nutzung von Ressourcen, ohne Digitalisierung sein. Wir freuen uns sehr auf diese vielen Projekte und dass Sie jetzt schon mit dieser schönen Einrichtung der Francis Lieber Rede eine neue Tradition eröffnet haben und danken Ihnen dafür ganz herzlich. Ich danke Ihnen dafür ganz herzlich im Namen der Fakultät und ich danke natürlich Ihnen auch, Frau Kollegin Krieger, dass Sie sich bereit gefunden haben, den ersten Vortrag in dieser Reihe zu halten. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Jan Dirk und herzlich willkommen und guten Abend auch von mir. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind, trotz starker Konkurrenz, auch von der Freien Universität mit dem Vortrag von Sebastian Konrad über Schönheit, Empire, Race, Nofretetes Karriere im 20. Jahrhundert im Rahmen des zeitgeschichtlichen Kolloquiums, das gerade jetzt um 18.15 Uhr ebenfalls beginnt. Bevor der Vortrag von Heike Krieger beginnt, können wir Ihnen heute aus dem Universitätsarchiv den Inhalt von Francis Liebers Promotionsakte präsentieren. Möglich ist das dank der Unterstützung durch Herrn Witzgal, dem Fachreferenten für die Rechtswissenschaft an der Universitätsbibliothek, und Herrn Dr. Gerber, dem Leiter des Universitätsarchivs. Die Promotionsakte enthält das Promotionsgesuch in lateinischer Sprache, die Dissertation in deutscher Sprache und die Promotionsurkunde in gedruckter lateinischer Sprache. Die Promotionsurkunde kann ich Ihnen auch mal hier zeigen. Wir legen die Dokumente dann später hier aus. Dann können Sie auch Einsicht nehmen, Einsicht nehmen auch in die Dissertation. Die Dissertationsschrift ist, wie gesagt, eine mathematische Dissertation mit einigen Formeln, handschriftlich, über deren Inhalt ich auch nichts Näheres noch nicht weiß. Interessant war für mich jetzt vor allem das Promotionsgesuch, weil es einen kurzen biografischen Abriss enthält, den Lieber selbst verfasst hat und deren Schwerpunkt in der Militärzeit Liebers hat. Da wird die Mitgliedschaft im Kolbergschen Grenadierregiment Graf Gneisenau, das ist das zweite Pommersche oder das Regiment Nummer 9 erwähnt, die Teilnahme am Krieg und namentlich die Schlachten bei Ligny und Waterloo, Belle Alliance heißt das derzeit genössisch, und auch eine zweimalige Verwundung Liebers wird erwähnt. Weiter schreibt Francis Lieber, dass er anschließend von Privatgelehrten unterrichtet worden sei und in Berlin studiert habe. Da nennt er Friedrich Schleiermacher, Hegel und die Philosophie, den Mathematiker Johann Georg Tralles und den klassischen Philologen August Böck. Als Ortsangabe steht unter dem Gesuch 9. Juli 1820, Jena, 9. Juli 1820 mit Orts- und Datum in Jena, also Sommersemester 1820 in Jena. Heute nun, also mehr als 200 Jahre später, freuen wir uns sehr zum, wie gesagt, feierlichen Anlass von Francis Liebers 200-jährigen Doktorjubiläum und seinem 150. Todestag mit Frau Prof. Dr. Heike Krieger als Vortragende eine ausgewiesene Expertin des Völkerrechts und zumal des humanitären Völkerrechts gewonnen zu haben. Heike Krieger ist Professorin für Öffentliches Recht und Völkerrecht an der Freien Universität Berlin und Sprecherin der Kollegforschergruppe The International Rule of Law, Rise or Decline. 
Zuvor lehrte sie unter anderem in Göttingen, in Nottingham und in London. Von 2007 bis 2014 war sie Verfassungsrichterin, Richterin des Verfassungsgerichtshofs des Landes Berlin und von 2014 bis 2020 war sie Mitglied des Wissenschaftsrates. Im Juni 2022 wurde sie in den Senat der Deutschen Forschungsgemeinschaft gewählt und besetzt dort den neu geschaffenen Senatsplatz für die Rechtswissenschaften. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im allgemeinen Völkerrecht, im humanitären Völkerrecht und im Menschenrechtsschutz. Zu ihren Veröffentlichungen gehören unter anderem die Bände Legitimacy and Lawmaking in International Humanitarian Law aus dem Jahr 2021, Due Diligence in the International Legal Order 2020 und uh, The International Rule of Law, Rise or Decline aus dem Jahr 2019. Nur die letzten Jahre sind hier abgedeckt, wie Sie merken. Aber ich möchte auch die Dissertation, die ich auch in der Vorlesung schon erwähnt habe, zum Effektivitätsprinzip im Völkerrecht aus dem Jahr 2000 nicht unerwähnt lassen. Frau Krieger ist auch Editor-in-Chief des Yearbook of International Humanitarian Law und Mitglied des Editorial Board des Journal of Conflict and Security Law. Ihr heutiger Vortrag berührt den Kern von Francis Liebers Werk, kann man auch sagen, die Frage nach dem Verhältnis zwischen politischem Realismus, der auch auf dem Schlachtfeld ausgetragen wird, und den bindenden Regeln zwischen den Staaten. Mit Bezug auf ein Zitat von Carlo Masala stellt Heike Krieger die Frage, ob, Zitat, eine realistische Politik für das 20. Jahrhundert sich von der Fessel des selbstverordneten völkerrechtlichen Dogmas lösen muss, soweit das Masala-Zitat. Viele sehen im Ukraine-Krieg den entscheidenden Schritt in eine neue Weltunordnung, die durch Konkurrenz und Konflikt statt Kooperation geprägt sei. Für diese Welt sei das Völkerrecht, wie es sich seit 1945 herausgebildet hat, nicht mehr geeignet. Ist es also, fragt Heike Krieger, naiv zukünftig noch für die Wirkkraft des Völkerrechts überhaupt zu streiten? Zusammen mit dem Gründer des Think Tank Democratic Futures werde ich übrigens mit Heike Krieger im Anschluss an den Vortrag auch einen Podcast machen. Wir werden Heike Krieger interviewen und das wird dann unter www.democraticfutures.de sowie unter anderem auch bei Spotify verfügbar sein. In Demnächst. Ja. Bevor ich nun das Mikrofon tatsächlich an Frau Krieger übergebe, möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, insbesondere Herrn Jasper Mürel hier im Saal und Frau Prater am Lehrstuhl, die uns vielleicht über den Livestream folgt, ganz herzlich zu danken für den großen Einsatz für diese Veranstaltung. Außerdem geht mein Dank an alle, die im Saal hier mitarbeiten und auch an das Multimedia-Zentrum, die die Aufnahme hier und den Livestream überhaupt auch möglich gemacht haben. Ja, liebe Heike, wir freuen uns nun sehr, dass wir dich hier begrüßen dürfen und sind gespannt auf die erste Francis Lieber Lecture on International Law. Du hast das Wort. Spektabilis, lieber Thomas, lieber Alejandro, liebe Kollegen, liebe Studierende, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute hier zu sein und ich finde es als eine große Ehre, diese erste Francis Lieber Gedächtnisvorlesung halten zu dürfen. Ich freue mich sehr, in diesem alten Universitätsort Jena zu sein mit seiner vielfältigen Geschichte und möchte mich dafür ganz herzlich bedanken. Ich möchte mich auch herzlich bedanken für die freundliche Einführung, endlich auf Spotify. Ja, nicht immer nur Scott Shapiro. Ah. Muss ich eine realistische Politik für das 21. Jahrhundert von der Fessel des selbstverordneten völkerrechtlichen Dogmas lösen? Haben Großmächte das Völkerrecht stets nur als ein Konstrukt benutzt, um kleinere Staaten zu disziplinieren? Muss die deutsche Politik anerkennen, dass eine grundlegende Reform globaler Institutionen, die zugleich deren liberalen Kern erhält, unmöglich ist? Sollte sich die Bundesrepublik von ihrem Traum einer immer weiter fortschreitenden Verrechtlichung der internationalen Politik verabschieden? Der Politikwissenschaftler Carlo Masala bejaht diese Fragen in seinem Buch Weltunordnung. Durch den Begriff der selbstverordneten Fessel sucht Masala das Völkerrecht in wenigen Worten zu dekonstruieren. Als Fessel wird das Völkerrecht zu einem Hindernis für eine sachgerechte Politik in Zeiten einer sogenannten Weltunordnung. Die Einordnung als Dogma lässt das Völkerrecht als etwas Veraltetes, Weltfremdes und Verstaubtes erscheinen, dem es am Realitätsbezug fehlt. Ein Staat wie die Bundesrepublik, der in Zeiten großer Umbrüche in der Welt 
Ordnung an einem solchen unumstößlichen Dogma festhält, muss auf der Bühne der Weltpolitik scheitern, so suggeriert Massala jedenfalls. Der Politikwissenschaftler bringt hier eine Skepsis gegen die über dem Völkerrecht und der fortgeschrittenen Verrechtlichung der internationalen Beziehungen auf den Punkt, die sich im Windschatten des russischen Angriffskrieges gegenüber der Ukraine und der sogenannten Krise der liberalen Weltordnung weiter entfaltet hat. Geopolitische Umbrüche und wirtschaftspolitische Verschiebungen, das Erstarken autoritärer Regime und die gleichzeitige Notwendigkeit kollektiven Handelns im Lichte planetarer Belastungsgrenzen wirken als Treiber tiefgreifender Wandlungen in der internationalen Ordnung. Ob mit dem behaupteten Ende der liberalen Weltordnung, die unter Führung der USA 1945 etabliert worden ist, auch ein weitreichender Bedeutungsverlust des Völkerrechts einhergeht, wie Massala nahe liegt, ist allerdings weit weniger deutlich. Ein solch grundsätzlicher Bedeutungsverlust wäre vor allem dann zu befürchten, wenn das Völkerrecht allein als Produkt einer liberalen westlichen Denkungsart zu verstehen wäre, oder dieser Rechtsordnung in sich wandelnden sozialen Funktionstextkontexten keine Aufgabe mehr zukennen. Ich will mich im Folgenden zunächst mit drei Einwänden gegen die Funktionsgerechtigkeit des Völkerrechts auseinandersetzen, um so dann in Antwort darauf ein Gegenbild zu entwerfen, wonach auch in einer sich ändernden Weltordnung die Beharrungskraft des Völkerrechts nicht leichtfertig verspielt werden sollte. Massala formuliert drei Einwände, die das Völkerrecht als ein Hindernis für eine sachgerechte Politik erscheinen lassen. Die Verflechtung mit Großmachtinteressen, die fehlende Reformierbarkeit gerade im Hinblick auf den Sicherheitsrat und das Ende des Kooperationsparadigmas. Keiner dieser Einwände ist wirklich neu und originell, aber die gegenwärtigen Turbulenzen und Ambivalenzen in der internationalen Rechtsordnung sind eng mit diesen Einwänden verwoben und sie rücken sie in das Zentrum der Debatte. Der Vorwurf, die USA haben seit Ende des Kalten Krieges in der Phase einer unilateralen Weltordnung das Völkerrecht nicht nur einseitig geprägt, sondern auch ganz vorrangig in ihrem eigenen Interesse instrumentalisiert, steht heute im Vordergrund vieler Versuche, die Umbrüche in der internationalen Ordnung zu erklären. Es lässt sich kaum bestreiten, dass die Völkerrechtspolitik der USA seit 1945 und nochmals mehr nach 1990 jedenfalls auch durch hegemoniale Motive geprägt war und das Ziel verfolgte, die internationale Ordnung an einem liberalen Weltgerüst, Wett, Wertegerüst auszurichten, die dabei behauptete normative Überlegenheit demokratischer Staaten verfestigte Asymmetrien, die von manchen Beobachtern als Wiederholungen der kolonialen und imperialistischen Grundmuster des Völkerrechts bezeichnet worden sind. Das gilt insbesondere für Theorien, die die Interessen des globalen Südens in den Vordergrund rücken. Die souveräne Gleichheit der Staaten wurde, so legt etwa Anthony Angie, ein bekannter Vertreter dieser Richtung, dar, durch rechtliche und quasi rechtliche Konzepte, die sogenannte Schurkenstaaten, die Figur der unrechtmäßigen Kombatanten, das auf die Weltbank zurückgehende Konzept der Good Governance, Konditionalitäten in der Entwicklungspolitik und letztlich auch durch die sogenannte Responsibility to protect, untergraben. Diese Konzepte reproduzierten in Sprache und Gebrauch koloniale Metaphern von Barbarei und fehlender Zivilisiertheit und machten den postkolonialen Staat des globalen Südens zum Objekt aller Arten westlicher Intervention, vor allem gerade auch militärischer Intervention. Der so geschaffene Eindruck normativer Asymmetrien lässt das Völkerrecht aus der Ferne in der Tat als Instrument einer Großmacht erscheinen. Dass die USA zu dem selber zahlreichen Verträgen, die nach 1990 in Kraft getreten sind, ferngeblieben sind, die einschlägigen Verhandlungen aber nachhaltig zu beeinflussen gesucht haben, wie etwa im Fall des Internationalen Strafgerichtshofs oder auch der UN-Seerechtskonvention, scheint die Kritik Masalas nur zu bestärken. Aber ist es wirklich so, dass sich Großmächte wie die USA und nun auch Russland ohne Konsequenzen von den Fesseln des Völkerrechts befreien können? Ich glaube nicht. Die Abkehr und die Nichtbefolgung von völkerrechtlichen Regeln kann auch für den Hegemon Legitimationsverlust nach sich ziehen. Die Kritik an, der Hegemon an den hegemonialen Praktiken der USA zeigt selbst, wie sehr der Interventionismus nach dem 11. September zur Schaffung dieser Weltunordnung beigetragen hat. Die Völkerrechtswidrigkeit des Irakkrieges, die Mandatsüberschreitung in Libyen 
und die fehlende klare Verurteilung dieser Praktiken durch westliche Staaten haben ihre Legitimität und Glaubwürdigkeit erheblich erschüttert. Diese Erschütterung hatte 2014 unmittelbare Auswirkungen auf die internationalen Reaktionen zur völkerrechtswidrigen Annexion der Krim. Die Generalversammlungsresolution, die die Annexion als völkerrechtswidrig verurteilte, wurde nur mit 100 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen bei 58 Enthaltungen angenommen. Und sie wurde auch nur von 42 Staaten unterstützt. Die unilaterale Interpretation der NATO-Staaten im Fall von Libyen soll jedenfalls Brasilien, Indien und Südafrika dazu motiviert haben, sich bei der Abstimmung zu enthalten, was auch Stellungnahmen einiger Staaten in der Generalversammlung nahelegen. Die Verurteilung der russischen Aggression gegen die Ukraine im Februar 2020 ist mit 141 zu 5 zu 35 Stimmen deutlich einmütiger ausgefallen. Dabei haben 94 Staaten die Resolution unterstützt. Hierin liegt allerdings kein Grund, die Legitimationsproblematik, die aus Versuchen der hegemonialen Überformung der internationalen Ordnung resultieren, zur Seite zu wischen. Zunächst haben sich neben China auch Indien und Südafrika, tatsächliche oder potenzielle Wortführer des globalen Südens, auch bei dieser Abstimmung enthalten. Zudem haben vor allem die Stellungnahmen des Vertreters Kenias im Sicherheitsrat ein anderes Narrativ in den Vordergrund gerückt, wonach der Angriff Russlands auf die Ukraine koloniale und imperiale Muster repliziert und eine Verurteilung dieses Vorgehens so gerade auch dem globalen Süden ein Anliegen sein sollte. Hinzu kommt das Interesse afrikanischer Regierungen an der Aufrechterhaltung des Grundsatzes der Stabilität staatlicher Grenzen und schließlich stellt der russische Angriff auf die Ukraine eine offensichtliche und eindeutige schwere Verletzung des Völkerrechts dar, deren Akzeptanz die Stabilität der internationalen Beziehungen erschüttern könnte, wenn die Staaten nicht entschieden auf den Normbruch reagieren. Dass sich die Staatengemeinschaft nun zu einer entschiedenen Verurteilung durchringen konnte, bedeutet aber eben nicht, dass die USA nicht weiterhin mit einem Glaubwürdigkeitsverlust ringen würde. Dabei geht es auch um die erratischen Außenpolitik des ehemaligen US-Präsidenten Trump, der aus wesentlichen völkerrechtlichen Verträgen, wie etwa dem Paris-Abkommen, ausgetreten ist. Dieses Verhalten hat eben zu einem Glaubwürdigkeitsverlust und einem Verlust an Führungskraft der USA geführt. In der Folge vertrauen Verbündete nicht mehr in der gleichen Weise wie vor dem 11. September auf US-amerikanische Außenpolitik. Es gehört seit jeher zu den Wirkungsweisen des Rechts, dass durch eine Rechtsverletzung Ansehen, Glaubwürdigkeit und Status auf das Spiel gesetzt werden. Das gilt auch für den Hegemon. Die Wirkmacht eines hegemonialen Anspruchs ist noch größerer, in noch größerer Weise bei der Rechtsetzung begrenzt. Die Annahme, die USA könnten aufgrund ihrer besonderen Kapazitäten Interpretationen einseitig zu ihren Gunsten verschieben, muss relativiert werden. Zwar können mächtige Staaten erhebliche Impulse für die Rechtsetzung setzen, Aufgrund ihrer Vormachtstellung vermögen sie in zahlreichen Politikwäldern, Feldern rechtlich erhebliche Staatenpraxis vorzubringen. Sie verfügen über die materiellen Fähigkeiten in allen völkerrechtlichen Rechtsetzungsforen, ihre Position rechtlich ausgefeilt zu präsentieren und werden dabei oftmals von Teilen eines wissenschaftlichen Diskurses unterstützt, der in einer reich ausgestatteten Universitätslandschaft blüht. Hegemoniale Führungsansprüche werden eben nicht nur in der Außenpolitik geltend gemacht, sondern finden auch Ausdruck in bestimmten dogmatischen Konstruktionen, die in der US-amerikanischen Völkerrechtswissenschaft formuliert werden. Hierzu zählt etwa eine verbreitete Auslegung des Konzepts der Specially Affected States, wonach es bei der Interpretation des humanitären Völkerrechts auf die Interpretation der USA besonders ankomme, da gerade die USA in großem Maße militärische Einsätze führen. Ein anderes Beispiel wäre der sogenannte freundliche Unilateralismus, den einige US-amerikanische äh, Kollegen ähm, ja, propagieren. Aber das ist eben nur die halbe Geschichte. Niemand setzt Recht allein, auch eine Großmacht nicht. Und wie es mein neuseeländischer Kollege Campbell McLachlan ausdrückt, you do not change international law with one hand clapping. Immer auch muss sich eine erhebliche Anzahl anderer Staaten finden, die eine Rechtsbehauptung unterstützen, und für geltendes Recht erachten. So ist es den USA nicht gelungen, in den frühen 2000er Jahren das Folterverbot auszuhöhlen, indem sie behauptet haben, die sogenannte Praxis des Waterboardings falle nicht unter die Definition nach der UN-Anti-Folterkonvention. Ebenso wenig ist es bislang autoritativ geklärt, 
ob sich beim Selbstverteidigungsrecht nach Artikel 51 gegen nichtstaatliche Gewaltakteure der sogenannte Unwilling and Unable Test erfolgreich durchgesetzt hat, der eine Zurechnung zum Territorialstaat ersetzen soll. Das behaupten zwar gerade die Autoren, die den USA eine einzigartige Rechtsstellung in den Rechtsetzungsprozessen zuerkennen wollen, mir scheint diese Argumentation aber letztlich eher ein Zirkelschluss. Das gilt jenseits des Selbstverteidigungsrechts auch für die anderen Konzepte, die ich vorhin nannte, die und gerade aus der Perspektive des globalen Südens kritisiert werden. Schurkenstaaten, unrechtmäßige Kriegsteilnehmer oder die r doktrin beschreiben letzten Endes politische Praktiken, Rhetoriken, Diskussionen, Reformvorschläge. Nachhaltig geändert haben sich die betroffenen Rechtsinstitute aus meiner Sicht nicht. Und ist es nun umgekehrt so, dass sich Mittelmächte und kleinere Staaten angesichts der Sicherheitsbedrohungen, die aus der neuen Weltunordnung hervorgehen, auch besser nicht mehr an rechtlichen Regeln orientieren sollten? Wirkt das Völkerrecht nicht ohnehin zu ihren Lasten? Diese Frage gilt es mit einer Gegenfrage zu beantworten. Wie erfolgreich wären denn die ukrainischen Bemühungen um die Unterstützung durch die NATO und in den Vereinten Nationen, wenn sich die Ukraine selbst nicht an völkerrechtliche Regeln in ihrer Landesverteidigung halten würde. Die scharfen Debatten um den wohl unausgewogenen Bericht von Amnesty International zu Kriegsverbrechen, die von der Ukraine begangen worden seien, machen deutlich, was auf dem Spiel steht. So wie planvolle Verletzungen des Völkerrechts dem Ansehen eines Staates schaden, können, kann völkerrechtmäßiges Verhalten die Reputation eines Staates erhöhen. Zudem geht es bei den rechtlichen Verfahren, die die Ukraine gegen Russland auf internationaler Ebene anstrengt, auch nicht nur um politische Legitimität. Das Verfahren vor dem IGH zeigt beispielsweise deutlich, dass das Völkerrecht eben nicht nur den Hegemon ermächtigt oder begünstigt, sondern es zeigt das Potenzial auf, dass das Völkerrecht auch Kleinstaaten bietet. Es ist die kontrafaktische Natur des Rechts, die hier im Grundsatz der souveränen Gleichheit zum Ausdruck kommt. Auch wenn die Ukraine sich in ihrer Existenz durch die russische Invasion bedroht sieht, tritt sie vor internationalen Gerichten als gleichberechtigt gegenüber Russland auf. Das ändert die militärische Lage vor Ort nicht unmittelbar. Aber es bietet der Ukraine ein Instrument, sich gegen die russischen Aggressionen in verschiedenen weltpolitischen Foren zu Wehr zu setzen. Legitimation und Gleichheit vor dem Recht bleiben für Mittelmächte und kleine Staaten auch in einer Weltunordnung wichtige politische Größen. Auf einer abstrakteren Ebene changiert die neorealistisch motivierte Kritik am Völkerrecht aus meiner Sicht in einer eigentümlichen Weise zwischen einer Überzeichnung und Unterschätzung dessen, was das Recht in den internationalen Beziehungen leisten kann. Es ist kaum zu bestreiten, dass völkerrechtliche Normen oftmals Interessen von Großmächten inkorporieren, am offenkundigsten im Vetorecht oder ihre Werte widerspiegeln, wie in den 60er Jahren in der Auftrennung des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte einerseits und des Internationalen Pakts über soziale und wirtschaftliche Rechte andererseits entlang der Blocklinien deutlich geworden ist. Aber das Recht vermag sich in seiner Anwendung von den Motiven seiner Rechtsetzung zu lösen, weil es, einmal in Kraft getreten, einen Rahmen für alle bietet, ihre Ansprüche, ihre Interpretationen und Kontestationen zu formulieren. Vor allem dann, wenn rechtliche Regelungen durch einen institutionellen Rahmen gestärkt sind. Als Beispiel für langfristigen Wandel, der sich von ursprünglichen Motivationslagen löst, mag die jüngste Ratifikation des Zusatzprotokolls zum UN-Sozialpakt durch die Bundesrepublik dienen. Die Akzeptanz einer Individualbeschwerde in diesem Bereich stellt den Schlusspunkt einer Abkehr von Lesarten der wirtschaftlichen und sozialen Rechte dar, die nicht nur durch verfassungsdogmatische Diskussionen, sondern eben auch durch ideologiegeleitete Differenzierungen unter dem Eindruck der Konkurrenz der Großmächte im Kalten Krieg begründet waren. Normen, in denen hegemoniale Asymmetrien fortbestehen, stehen demgegenüber unter erheblichen Legitimationszweifeln. Ist es dann der Fortbestand solcher von Asymmetrien geprägten Normen und der damit verbundenen Legitimitätszweifel, die es angeraten erscheinen lassen, dem Völkerrecht keine Bedeutung mehr zukommen zu lassen. Carlo Massala und andere Beobachter weisen darauf hin, dass die internationale Ordnung dort, wo sie reformbedürftig ist, reformunfähig sei. Sollte es zu Reformen kommen, würden diese Reformen kaum liberale Werte widerspiegeln. Augenfälligstes Beispiel für eine schiere Reformunfähigkeit ist der UN-Sicherheitsrat. 
Eine Form, Reform des Sicherheitsrates im Hinblick auf das Abstimmungsrecht oder die Zusammensetzung gilt vielen Beobachtern als unmöglich, weil eine Entscheidung hierüber nicht gegen den Willen der ständigen Mitglieder getroffen werden kann. Die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs dürften jedenfalls weitgehend immer noch nicht bereit sein, die mit dem ständigen Sitz verbundenen Privilegien, vor allem das Vetorecht, aufzugeben. Ohne Mehrheit im Sicherheitsrat und gegen ein Veto der ständigen Mitglieder ist eine Reform der UN-Charta aber nicht möglich und so perpetuiert die Charta die, Charta die Machtverhältnisse des Jahres 1945. Aber ist diese Annahme völliger Reformunfähigkeit wirklich so zwingend? Das verbreitete Narrativ dominiert den öffentlichen Diskurs und greift aus meiner Sicht doch zu kurz. Unbemerkt von denen, die große Gesten erwarten, sind auf der Ebene der Vereinten Nationen Entwicklungen in Gang gesetzt, deren Bedeutung nicht unterschätzt werden sollte. Zwar konnte der Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf, in dem die Aggression Russlands gegen die Ukraine ähm, unter Verletzung von Artikel 2 Absatz 4 auf das Schärfste bedauert wurde, wegen des russischen Vetos nicht verabschieden. Aber die darauf folgenden Schritte in die Generalversammlung hinein zeigen Wege auf, in denen das UN-System ein Forum zur Bewältigung von Konflikten bleiben kann. In Reaktion auf das russische Veto entschied sich der Sicherheitsrat für ein Verfahren nach der sogenannten Uniting for Peace Resolution und verwies die Situation in die Generalversammlung. Daraufhin nahm die Generalversammlung die bereits erwähnte Resolution zur Aggression an. Erneut zeigt sich in diesem Zusammenhang ein wichtiges Element, das erklärt, worin die nachhaltige Wirkungsweise des Rechts auch in politischen ungünstigen Kontextbedingungen liegt. Das, UVP, das Uniting for Peace Verfahren war über ein Vierteljahrhundert ungenutzt. Der Sicherheitsrat setzte das Verfahren zum letzten Mal 1982 gegen ein Veto der USA im Hinblick auf die Lage im Nahen Osten ein. Dennoch hat eine formale rechtliche Regelung auch ohne entsprechende Praxis Bestand. Für die Annahme von Desuetudo, also dem Geltungsverlust einer Norm aufgrund fehlender Praxis, bestehen hohe Hürden. So wirkt das Recht wie eine Zeitkapsel, die Inhalte und Verfahren über längere Zeiträume gegen Wandel und Verlust absichern kann und es erlaubt, auch unter veränderten Umständen wieder darauf zurückzugreifen. Das Vorgehen des Sicherheitsrats im Fall der Ukraine sendet damit ein starkes Signal für die vielfältigen Möglichkeiten des UN-Systems. Nicht einmal China hat gegen die Verweisung gestimmt und zugleich ist es bemerkenswert, dass der Westen gemeinsam mit der Ukraine diesen Schritt gewählt hat. Denn westliche Staaten blieben in der Vergangenheit skeptisch, wenn es darum ging, Gegenstände in die Generalversammlung zu bringen, da die in der Generalversammlung eine klare Mehrheit des globalen Südens äh, vertreten ist. Die schrittweisen Reformbemühungen gehen sogar weiter und stärken die Rolle der Generalversammlung in der Friedenssicherung. Besonders hervorzuheben ist die im Konsens angenommene Resolution aus dem April 2022, wonach die Ausübung des Vetos durch ein ständiges Mitglied eine Sitzung der Generalversammlung zur Folge hat, in der alle UN-Mitglieder die Ausübung des Vetos kritisieren. Der verfahrensrechtliche Kniff liegt darin, dem Staat, der das Veto ausübt, in der anschließenden Debatte ausnahmsweise den Vorrang in der Rednerliste einzuräumen und ihn so aufzufordern, über die Umstände der Ausübung des Vetos Rechenschaft abzulegen. Begründungspflichten für das Veto sind schon seit langer Zeit eingefordert worden. Und im Jahr 2015 ist beispielsweise ein Code of Conduct auf Initiative einer Gruppe von 27 Staaten verabschiedet worden, die mittlerweile 121 Staaten unterzeichnet haben. Nach diesem Code sollen die verständigen Mitglieder des Sicherheitsrates sogar freiwillig aus die Ausübung des Vetos in Fällen der sogenannten Responsibility to Protect verzichten. Zu den Unterzeichnern gehören auch Frankreich und das Vereinigte Königreich und dennoch hat sich praktisch bislang nicht viel beleg, bewegt. Umso wichtiger ist es daher, ist daher die Resolution aus dem April diesen Jahres. Erstmals ist nun eine Regel niedergelegt, die politische Verantwortlichkeit für die Ausübung des Vetos jedenfalls prozeduralisiert. Vielleicht ein kleiner Schritt, aber ein Schritt, der noch vor wenigen Jahren eher unmöglich erschien. Und wie ist es nun mit dem Verlust, dem befürchteten Verlust der westlichen Werte? Stützt sich der Westen nicht nur deshalb auf das Narrativ, Völkerrecht zu befolgen, weil es ja noch seine Werte widerspiegelt? Anzeichen für eine größere Distanz westlicher Staaten von völkerrechtlichen Foren, in denen ihr Einfluss zurückgedrängt wird, finden sich in der Geschichte des Völkerrechts durchaus. Als Beispiel mag die bereits erwähnte Abwendung von der Generalversammlung infolge der Dekolonisierung dienen oder die Zurückweisung der neuen Weltwirtschaftsordnung in den 70er Jahren 
die die Interessen des globalen Südens in den Vordergrund rücken sollte. Die Frage nach der Völkerrechtsfreundlichkeit demokratischer Staaten in einer Weltordnung, in der sie ihren Führungsanspruch zu einzubüßen drohen, setzt zunächst voraus, dass das Völkerrecht in der Tat vorrangig liberale Werte widerspiegelt. Wie man diese Annahme bewertet, hängt auch vom Verständnis des Begriffs des Liberalismus ab, gerade dort, wo es um die Integration sozialer und kommunitaristischer Werte geht. So kann man jedenfalls bezweifeln, dass die Menschenrechte der zweiten und dritten Generation, vor allem soziale Rechte, ein Recht auf Wasser oder kommunitaristische Elemente des Menschenrechtsschutzes bei Rechten von Indigenen wirklich zum liberalen Kernbestand gehören. Ähnliches gilt für den Grundsatz der Permanent Sovereignty over Natural Resources, bestimmte Normen der internationalen Arbeitsorganisation, des Umweltschutzes oder der nachhaltigen Entwicklung. Das Völkerrecht ist meines Erachtens jedenfalls nicht ausschließlich durch liberale Werte bestimmt. Auch ist ein unkritischer Umgang mit Konzepten wie Liberalismus für eine Rechtsordnung, die einen Anspruch auf Universalität erhebt, nicht unproblematisch. Einerseits mag der Begriff des Liberalismus heute als ein Konzept erscheinen, um das sich verschiedene Akteure versammeln können, um den erreichten normativen Bestand der internationalen Ordnung, etwa im Bereich der Menschenrechte, gegen autokratisch motivierte Reinterpretationen, etwa durch Akteure wie China, abzusichern. Das finden heute Veranstaltungen, ich glaube gerade auch an der FU, die nach der Rettung der liberalen Weltordnung rufen. Andererseits hat der Fokus auf liberale Theorien seit 1990 aber auch zu den bereits beschriebenen Asymmetrien in der Rechtsordnung beigetragen. Erinnert sei etwa an Ansätze, die um die Jahrtausendwende herum gefordert haben, dass in der Liste der Rechtsquellen dass, dass der in der Liste der Rechtsquellen in Artikel 38 historisch niedergelegte Standard der Kulturvölker, steht da immer noch, der sogenannten Civilized Nations, nur noch auf demokratische Staaten bezogen werden solle. José Álvarez hat bereits im Jahr 2000 darauf hingewiesen, die Idee einer liberalen Theorie des Völkerrechts beruht zu stark auf dem Gegensatz zwischen liberalen und illiberalen, zwischen autokratischen und und demokratischen Regierungen. Sie zeichnet das Verhältnis von Autokraten zum Völkerrecht zu pessimistisch und das der Demokratien zu optimistisch. In der Tat haben liberale Verfassungsstaaten nämlich selbst einen wesentlichen Anteil an den gegenwärtigen Turbulenzen und Ambivalenzen in der Weltordnung. Beispielsweise geht die Erosion von Frauenrechten im Völkerrecht auf eine breite Allianz unterschiedlicher Akteure zurück, die nicht nur muslimische Staaten oder Autokratien wie Russland umspannen, sondern zeitweise auch die Vereinigten Staaten und dort insbesondere eben die christliche Rechte. Die USA unter der Trump-Administration standen hinter der Geneva Consensus Declaration von 2020, die traditionelle Familienwerte schützen, und Reproduktionsrechte der Frau beschränken will. Zu den Unterzeichnern zählen nicht nur Ägypten und Bahrain, sondern eben auch Polen und Brasilien. Ein erheblicher Rückschlag für die Reproduktionsrechte der Frau geht von der Entscheidung des US-Supreme Courts im Fall Dobbs vs. Jackson's Women's Health Organization aus, die das verfassungsrechtlich verbürgte Recht auf Abtreibung in den USA aberkannte und die Regelungskompetenz darüber nun den Bundesstaaten zugesprochen hat. Demgegenüber hat der kolumbianische Supreme Court Anfang des Jahres entschieden, die Abtreibung bis zur 24. Woche straffrei zu stellen. Das Denken in alten Allianzen und der Rückgriff auf althergebrachte Zuschreibungen und pauschalisierte Konzepte helfen aus meiner Sicht in einer Welt im Umbruch nicht mehr weiter. Angesichts der Diffusion und Diversifikation von Macht sowie politischem Handlungswillen und politischer Handlungsfähigkeit unter Staaten und verschiedenen nichtstaatlichen Akteuren müssen sich neue Allianzen bilden und althergebrachte Konzepte kritisch hinterfragt werden. Und eine pauschale Rettung des liberalen Skripts erscheint mir hier nicht der richtige Weg. Was bedeutet Liberalismus und individuelle Freiheit im Lichte planetarer Belastungsgrenzen? Das Denken in den Gegensätzen von liberal und illiberal, von autokratisch und demokratisch wird in der kompetitiven Weltordnung nur bedingt weiterführen, wenn es um die erforderlichen Reformen geht. Es gilt für westliche Staaten vielmehr eine schwierige Balance herzustellen, nämlich zwischen dem Erhalt zentraler Werte, etwa im Bereich des Menschenrechtsschutzes, und einer größeren Öffnung, Öffnung als bisher gegenüber Konzepten, die aus anderen Rechtskreisen und Kulturen stammen, wenn die internationale Rechtsordnung ihren Anspruch auf Universalität aufrechterhalten will. Beispiele einer solchen rechtlichen Öffnung kann man gegenwärtig auch durchaus beobachten, 
etwa in auch hier in Deutschland geführten Debatten in, über die eigenständigen Rechte der Natur oder von Tieren, aber auch in Konzepten der Treuhandschaft für Gemeinschaftsgüter, wie sie in indigenen Kulturen zu finden sind. Jetzt kann man mir den Vorwurf machen, dass meine Betrachtungsweise einfach zu naiv ist, ja, um mit den Herausforderungen einer neuen Weltumordnung, Weltunordnung umzugehen, die durch Konkurrenz und Konflikt statt durch Kooperation geprägt sei. Denn, so heißt es, in einem solchen Umfeld sei kein Raum mehr für eine globale und regionale Blaupause, die zu Stabilität, Friedfertigkeit und Verrechtlichung der internationalen Beziehungen führt. Es gebe keinen großen Wurf mehr, weil Politik in einer solchen Weltordnung dem erratischen Wandel unterliegt. Die Annahme für verrechtlichte internationale Beziehungen sei nur Raum, wenn das Völkerrecht auf Kooperation ziele, hat einen theoriegeleiteten und einen verhaltenspraktischen Aspekt. Ein Teil der Kritik richtet sich gegen völkerrechtliche Großtheorien der vergangenen Jahrzehnte, die Kooperation, internationale Solidarität und gemeinsame Werte in den Vordergrund gerückt haben. Der Gedanke, dass das Völkerrecht eben vornehmlich der Kooperation diene, geht dabei auf, den, auf einen anderen deutschen Emigranten zurück, nämlich auf den Völkerrechtler Wolfgang Friedmann, der Anfang der 60er Jahre ein, von diesem Wandel des Koordinationsrechts zum Kooperationsrecht sprach. Und in der Folge haben sich zahlreiche Theoriegebäude entfaltet, Konstitutionalismus, aber auch die Theorie des internationalen öffentlichen Rechts. Ein solcher Normativismus, so der Hamburger Rechtswissenschaftler Karl-Heinz Ladeur, überschätze, und ich zitiere, die Eigenständigkeit der Normen und ihrer Bewegungskraft, ebenso wie das Widersprüchliche, das Unerträgliche in der globalen Unordnung der Rechtsverhältnisse nicht genau beobachtet, sondern darauf vertraut, dass es schon werden würde, wie es das Recht verlangt. Dieser Kritik ist zuzugestehen, dass Theorien, also Sichtweisen, die von außen an das Völkerrecht herangetragen werden, oftmals historisch kontingent sind. Die Zeit nach 1990 mag das Völkerrecht als wirkmächtiger erscheinen lassen haben, als es wirklich ist. Umgekehrt ist es intuitiv plausibel, in Zeiten einer kompetitiven Weltordnung Theorien in den Vordergrund zu rücken, die das Völkerrecht eher in Form von Wettbewerb und Konflikten interpretieren. Aber die Beobachtung historischer Kontingenz von völkerrechtlichen Deutungsmustern gibt uns noch keine Antwort darauf, ob das Völkerrecht tatsächlich keine Blaupause mehr ist für die Stabilität in den internationalen Beziehungen. Ich halte die Annahme, dass in Zeiten erratischer Politik kein, Recht mehr, kein Raum mehr für Verrechtlichung besteht, letztlich für überzogen. Nur weil das bestehende Rechts- und Ordnungsmodell der internationalen Beziehungen, das sich eben im letzten Jahrhundert herausgebildet hat, von verschiedenen Akteuren herausgefordert wird, bedeutet das noch lange keine Rückkehr zur Anarchie. Vielmehr gilt es eben, die benannten und weitere Schwachstellen der Ordnung zu identifizieren, zu adressieren und zugleich die negativen Auswirkungen von Wettbewerb und Konflikt einschließlich der verstärkten Dynamik von Misstrauen und Eskalationsspiralen, gerade mit den Mitteln des Völkerrechts einzudämmen. Es geht nicht darum, ein Paradigma durch ein anderes zu ersetzen. Wettbewerb, Konflikt und Kooperation sind alles Formen der staatlichen Interaktion auf der internationalen Ebene, die eben im Gleichgewicht gehalten werden müssen. Dabei spielt Völkerrecht auch als Mittel zur Generierung von Vertrauen und damit zur Stabilisierung der internationalen Beziehungen eine entscheidende Rolle. Nicht nur in einer auf Interessen ausgleichgerichteten Welt, sondern eben dort, wo Konflikte offen oder verdeckt die internationalen Beziehungen bestimmen, bieten völkerrechtliche Normen ein Gerüst, um damit umzugehen. Ich will mich im Folgenden auf drei Elemente konzentrieren. Entlastung politischer Entscheidungsträger, Ordnung kommunikativer Prozesse sowie die kontrafaktische Wirkungskraft des Rechts. Gerade in Zeiten, in denen Staaten mit erratischen Formen der Politik konfrontiert sind, vermögen völkerrechtliche Normen, Regierungen von Entscheidungsdruck zu entlasten und beschränkte Kapazitäten zu kanalisieren. Nicht zuletzt aufgrund des Verrechtlichungsschubes müssen weder die Maßstäbe zur Beurteilung eines Konfliktes erst ausgehandelt werden, noch müssen Verfahren geschaffen werden, um einen Konflikt beizulegen. Vielmehr besteht bereits ein konsentierter Maßstab, um umstrittenes Verhalten in festgelegten Verfahren zu beurteilen. Blicken wir ein weiteres Mal auf ähm, die Konsequenzen des Krieges äh, gegen die Ukraine, um ein Argument zu verdeutlichen. Aufgrund der Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs und den damit verbundenen internationalen, äh, in, nationalen Institutionen zur Verfolgung von Kriegsverbrechen 
besteht ein umfassendes System, das eine schnelle Reaktion auf die Verletzungen des humanitären Völkerrechts durch Russland ermöglicht hat. Bereits am 2. März hat der Internationale Strafgerichtshof seine Untersuchungen eröffnet und der Bundesgeneralanwalt hat ebenfalls im März 2020 sein, ein Verfahren eingeleitet. Demgegenüber stoßen die Bemühungen der Ukraine und sie unterstützender Staaten, ein Ad-Hoc-Sondertribunal für die Verfolgung von des Verbrechens des Angriffskrieges einzurichten, auf rechtliche und politische Schwierigkeiten. Während rechtlich die Einrichtung eines Tribunals im Rahmen der UN wohl vorzugswürdig wäre, sind die politischen Aussichten, eine entsprechende Resolution der Generalversammlung herbeizuführen, eher gering. Ein Vorgehen im regionalen oder plurilateralen Rahmen, ich habe heute gerade jetzt auf der Hinfahrt gelesen, dass die EU jetzt sagt, sie will ein Tribunal einrichten, aber ein solches Vorgehen im regionalen Rahmen wirft wiederum Zweifel an der Völkerrechtmäßigkeit des Vorgehens auf, gerade im Hinblick auf das Rechtsinstitut der Immunität regierender Staatsoberhäupter. Die politischen und rechtlichen Kosten der Errichtung eines Sondertribunals sind also erheblich höher als ein Vorgehen in bestehenden Strukturen. Und der Ausgang und die damit verbundenen Risiken sind im Moment ungewiss. Etablierte Strukturen mögen dem entgegenzuwirken. Zugleich ordnet das Recht Art und Weise, in der Streitigkeiten ausgetragen werden und sich kommunikative Prozesse entwickeln können. Verfahren weisen Konfliktparteien normative Rollen zu, die rechtlich prädeterminiert sind. Die Parteien bleiben zwar Konfliktparteien, aber sie teilen sich einen stabilisierten Rahmen. Und der erlaubt es, Konflikte zu transformieren. Unterschiedliche Positionen werden zu Gehör gebracht und auf diese Weise auch gegebenenfalls einer verbindlichen Entscheidung zugeführt. Oftmals in Form eines rechtserheblichen Aktes, durch ein Gerichtsurteil, vielleicht durch einen völkerrechtlichen Vertrag oder auch nur, was heißt nur, durch eine Resolution der Generalversammlung. Rechtliche Entscheidungen stellen dabei, in den Worten von Rainer Forst, einem Philosophen, im besten Fall eine gemeinsame Realität her. Anders gewendet bedeutet die Beurteilung einer Rechtsverletzung im festgelegten Verfahren zugleich eine Verobjektivierung einer subjektiven Rechtsbehauptung. Indem zum Beispiel die Generalversammlung die illegalen sogenannten Referenden in den von Russland vorübergehend militärisch besetzten Oblasten in Donetsk, Kherson, Luhansk und Saporischia mit einer Mehrheit von 143 zu 5 zu 35 Enthaltungen verurteilt hat und deren versuchte rechtswidrige Annexion für unwirksam erklärt hat, stellt sie die Rechtsbehauptung der Ukraine außer Streit. Recht ordnet die internationalen Beziehungen auch normativ, indem es am Ende eines Verfahrens eine von der überwiegenden Zahl der Akteure konsentierte Entscheidung ermöglicht und damit eine normative, argumentative Struktur festlegt, die zukünftige Fälle prägt und einen argumentativen Korridor für Rechtfertigung und Beurteilung eines umstrittenen Verhaltens festlegt. Ein weiteres Beispiel mag dabei äh, mögen die jüngsten Verhandlungen zur sogenannten Black Sea Grain Initiative sein, zwischen Russland, der Ukraine und der Beteiligung der Türkei und des UN-Generalsekretärs. Wie mein Kollege Helmut Aus herausgearbeitet hat, liegt es bei dieser Initiative geht es um einen völkerrechtlichen Vertrag. Und das hat dazu beigetragen, dass letztlich das völkerrechtliche Vertragsrecht den beteiligten Rollen zugewiesen hat und Argumente begrenzt und vorgegeben hat. Im konkreten Fall ging es beispielsweise um die Frage, ob Russland das Abkommen suspendieren darf. Da verhält das Völkerrecht in Artikel 60 und 61 der Wiener Vertragsrechtskonvention Regeln vor, zur Folge von, über die Suspendierung infolge von Vertragsverletzungen oder Unmöglichkeit. Und die russische Föderation scheint ihre Argumente entlang der Vorgaben dieser Normen strukturiert zu haben. Damit hat sie es auch möglich gemacht, den Diskurs wechselseitiger Rechtfertigung zugänglich zu machen. Und dass die russischen Argumente letztlich rechtlich nicht überzeugen können, mag dann auch die Vermittlungsbemühungen des Generalsekretärs und der Türkei befördert haben. Das ist empirisch schwer nachzuweisen, abzuweisen, aber aus den Äußerungen im Umfeld dieser Initiative gibt es zahlreiche Indizien, dass das Recht hier jedenfalls eine strukturierende Rolle gespielt hat. In einer von Turbulenzen und Ambivalenzen geprägten kompetitiven Weltordnung kommt der kontrafaktischen Macht des Rechts eine weitere entscheidende Rolle zu, einmal erreicht es, gegen Auflösungsprozesse abzusichern. Hierfür ist die relative Autonomie des Rechts von der Politik, nun sind wir auch bei Themen von Francis Lieber, 
und sein rechts selbstreflektioneller Charakter entscheidend. Der deutsche Soziologe Luhmann hat das Recht als ein autopoetisches System beschrieben, das sich selbst erhält. Auch wenn es Brücken zu Politik und anderen sozialen Systemen geben muss, bleibt es ein eigenständiges System. Ein entscheidender Unterschied in der Wirkung dieser Systeme liegt dabei im Außerstreitstellen. Akteure wechseln aus dem Feld des Politischen in das Rechtliche, wenn ein bestimmter Wert oder eine bestimmte Entscheidung außer Streit gestellt werden soll, gerade auch mit dem Ziel, sie einer erratischen Politik zu entziehen und sich längerfristig an den Wert und die Entscheidung zu binden. Staaten wollen sich durch Völkerrecht fesseln. Dabei kommen dem Recht bestimmte Eigenschaften zu, die dieses Fesseln absichern. Zum einen trägt der systematische Charakter des Rechts zu seiner Beharrungskraft bei. Internationale Rechtsnormen ändern sich nicht in einem Vakuum, sondern Versuche, das Recht zu ändern, selbst wenn sie von mächtigen Staaten unternommen werden, müssen mit anderen bereits existierenden Rechtsnormen vereinbar sein. Systematische Auslegung nennt man das beispielsweise. So dient das Konzept der Kohärenz letzten Endes auch als ein Schutzschild gegen Wertewandel. Zum anderen regelt Recht als selbstreflektionelles System selbst, wie und wann es von wem geändert werden kann. Das heißt, nicht jede politische Erklärung eines Akteurs, nicht jede Stellungnahme in der Generalversammlung bedeutet ohne weiteres, dass sich hieraus Rechtsänderungen ergeben können, sondern die Praktiken müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen und sie müssen von bestimmten Akteuren als rechtlich relevant wahrgenommen werden. Was aus der einen Perspektive als Hindernis für erwünschte Formen des progressiven Wandels angesehen werden kann, erweist sich in einer kompetitiven Weltordnung vielleicht als wesentliche Barriere für die Erosion von Rechtsnormen. So schnell jedenfalls erodieren Rechtsnormen nicht. Zudem bedeutet der kontrafaktische Charakter des Rechts, dass sich das Recht eine eigene Wirklichkeit schafft, die sich von den tatsächlichen Ereignissen unterscheiden kann. Selbst ein selbst, als selbstreferenzielles System kann das Recht etwa im Wege der Fiktion oder durch Unwirksamkeitsurteile völkerrechtswidrige Situationen, die sich in der Wirklichkeit manifestieren, für rechtliche Zwecke ignorieren. Es bietet sich an, Anleihen beim Foucault'schen Konzept der Heterotopie aufzunehmen. Danach kann man das Recht als einen Raum verstehen, der das Denken über etwas anderes möglich macht. Recht schafft Sichtbarkeit für eine andere Vorstellung von der Welt. Etwa eine, in der Russland die Ukraine wieder verlassen muss, in der eine Annexion der besetzten Territorien unwirksam ist und keine rechtliche Wirkung zu zeitigen vermag, sehen die Tatsachen vor Ort auch noch so anders aus. Dieses Denken in Alternativen bleibt aber eben nicht auf das System des Rechts beschränkt, sondern entfaltet auch erhebliche Relevanz in der Politik, indem es eben eine Umkehrung der tatsächlichen Verhältnisse auch politisch denkbar macht. Haben Sie nun einfach einen weiteren Vortrag einer Völkerrechtlerin gehört, die unbelehrbar davon überzeugt bleibt, dass das Völkerrecht letztlich auch in seinem liberalen Gewand auf der richtigen Seite der Geschichte steht? Das zu beurteilen ist an Ihnen. Ich hoffe aber, ich konnte aufzeigen, dass dem Ruf nach großen Veränderungen, insbesondere nach weniger Verrechtlichung in Zeiten von Turbulenzen und Ambivalenzen mit Vorsicht zu begegnen ist. Völkerrecht vermag gerade in einer kompetitiven Weltordnung wesentliche Funktionen zu erfüllen. Die zentralen Normen, die die internationale Ordnung stabilisieren, sind in der UN-Charta, in völkerrechtlichen Verträgen und im Gewohnheitsrecht umfassend enthalten. Vor uns liegt nicht die Herausforderung, ein völlig neues System zu schaffen, sondern eine sorgfältige Abwägung zu treffen, welche völkerrechtlichen Normen in dem Bestreben um Erhalt wesentlicher Wertevorstellungen gesichert werden sollten und welche Normen und Konzepte transformiert werden müssen. Ein eklatanter Rechtsbruch wie der Krieg in der Ukraine mag Ausdruck einer sich ändernden politischen Ordnung sein. Er macht aber noch lange nicht die Verrechtlichung der internationalen Beziehungen hinfällig. Die von Francis Lieber in seinem Werk hervorgehobene Herausbildung eines internationalen Rechtsbewusstseins bleibt wesentlicher Bestandteil der Ordnung der internationalen Beziehungen. Ein eklatanter Normenbruch scheint zwar den Geltungsanspruch der Rechtsordnung zu schwächen, aber doch nur so lange und so weit, wie die Rechtsgemeinschaft einem solchen Rechtsbruch nicht entgegentritt. Das Völkerrecht in diesem Sinne zu pflegen, bleibt eine zentrale außenpolitische Aufgabe für einen Staat wie die Bundesrepublik Deutschland. Ich danke Ihnen.